nunca, nunca se teve tanto acesso à informação. Hoje você consegue saber tudo sobre qualquer país do mundo em questão de segundos, de milissegundos. E aí a gente não sabe o que fazer com tanta informação. E a primeira defesa é no e fundo. É ficar no raso, porque a gente sabe que logo, logo vem a próxima. Né? E aí a gente, no raso, a gente não dá a devida importância a uma tragédia como essa que aconteceu com o Bruno e com o Dom Felipe. Né? Uma tragédia que deveria ter parado o país, literalmente. Né? Ter, deveria, deveria ter alertado para esse, esse crime sem fim que está acontecendo nas nossas, nas nossas florestas todos os dias. Né? O garimpo ilegal, o tráfico de madeira, né? a, a, a prostituição de crianças, a destruição de aldeias indígenas, é, a, a morte por milícias... É, que são formadas nessas regiões, né? a conversão forçada é, de, de, pô, de pessoas que têm que abrir mão de toda a sua cultura, né? de toda a, a sua ancestralidade. Mas não, pá, foi a notícia de segunda. Né? Mas terça já tem o um caso de uma menina ali cheia de fiscais da moralidade. O que essa juíza fez? Que absurdo. Eu fico imaginando, no dia que eu morrer, né? deve ter lá no céu uma fila para essa turma que, que se coloca como a, arauto né, do, do, dos bons costumes, né, os cidadãos de bem. Essa turma é o que é fiscal de Deus? Quando eu morrer, vai ter lá a fila que passa com, com pulseirinha VIP da galera que é fiscal de Deus? Porque sabe, enfim, é, o que é correto e o que não é correto, como as pessoas deveriam agir ou não deveriam agir, e se colocam ali na posição de julgar todo mundo. Vi ontem, no caso da atriz uma atriz no Rio de Janeiro, uma outra atriz, que agora está cheia de pretensões políticas, fazendo um monte de, de julgamento ali, sem nenhum, sem nenhum pudor, sem nenhuma, sem nenhuma humanidade. Né? Então, é, é, essa semana ela é, um, ela é um chamado à atenção para a gente, sabe? Para a gente não, não deixar é, essas notícias ficarem no superficial, porque elas não podem ficar no superficial. A gente tem que ir a fundo na questão dessa corrupção do MEC, é dinheiro da educação, a única porta de saída para a maior parte das pessoas desse país que vivem numa pobreza absoluta. É dinheiro da, dessa educação negociada ali, barra de ouro, pastor, é, bíblia com o nome do fulano e do ciclano, um monte de reunião em hotel, morte de pessoas ali na Amazônia que defendem a Amazônia, criancinhas sendo atacadas por todo mundo. Não pode ficar na superficialidade, não pode... Não vamos deixar essa avalanche de informações conseguirem tirar da gente essa capacidade crítica. Cadê o Genivaldo? O que aconteceu com o caso do Genivaldo? Aquele cara que foi torturado numa câmara de gás, num, num carro da Polícia Federal filmado. Morreu ali. E aí, quem fala sobre isso? Quando você vai tomar uma cerveja no bar, quando você senta para jantar com a tua família, quem ainda fala sobre isso? Alguém ainda fala sobre isso? Ou não? Talvez ninguém nem mais fale sobre o Dom Felipe e o Bruno na sua mesa de jantar, porque talvez isso também já seja notícia velha. E assim a gente vai deixando Bolsonaro, Salles, Sérgio Camargos, Ventralbes e fulanos e companhia destruírem o nosso país, porque a gente já não se importa mais, porque já aconteceu há mais de uma semana, porque já é notícia velha. Então vamos lembrar, vamos lembrar, vamos lembrar dos 20 milhões, 20, não, 50 milhões de reais do Paulo Guedes, 20, olha eu, tô, tô pouco treinado aqui no, no jogo, 50 milhões de reais, isso mesmo, 10 milhões de dólares que ele tem em paraíso fiscal. Paulo Guedes tem 10 milhões de dólares de paraíso, no paraíso fiscal e está lá, e não paga imposto. E é um dinheiro que ninguém sabe de onde veio, onde é que está aplicado, e está tudo bem, por quê? Porque já é notícia antiga. Chega! Vamos quebrar, vamos quebrar essa armadilha da superficialidade. E vamos fazer essas notícias mexerem de verdade, visceralmente com a gente. Porque se a gente não se incomodar visceralmente com essas maldades que estão acontecendo, a gente não vai conseguir mudar essa realidade. Então, essa semana foi importante para mim, para ver como as coisas estão acontecendo de uma, numa magnitude, eu acho que, que nunca aconteceram nessa nossa história recente, e como a gente está tratando isso com 
superficialidade, porque simplesmente a gente não aguenta tanta informação. Mas a gente precisa para honrar né, essas pessoas que estão sofrendo com tudo isso.